దేవుడి చుట్టూ నెరవేరిన స్థలం ఏదన్నా ఉంది అంటే ఒకే ఒక్కటి అది భూలోకం పరలోకంలో నెరవేరింది గుర్తుపెట్టుకోండి పాతాళంలో కూడా దేవుని చిత్తమే నెరవేరుతుంది నెరవేరిన లోకం ఏదన్నా ఉంది అంటే అది భూలోకం ఎందుకు భూలోకంలో నెరవేరుద్ది అంటే మహాపురుషులు పుంగి పురుషాత్ములు అందరూ ఎక్కడ ఉన్నారు భూలోకం ఎవరు మనమే అంతే కదా ఇసవదాభిరామ కూడా వినరు ఎవరి కోసం మన కోసం నిజంగా చూడండి దేవుని చిత్తం నెరవేరదు పరలోకంలో నెరవేరుద్ది అంటే నెరవేరుద్ది మికాయేల్ మై లాట్ అని రెడీ అయిపోతాడు చిత్తం ప్రభు ఆజ్ఞాపించు ఈరోజు నువ్వు పలానా ఏరియాకి వెళ్ళి పలానా దిక్కున ఒక సందేశం అందించాలి పలానా ప్రాంతానికి వెళ్ళి కార్యము జరిగించాలని మెకాయలకు ఆజ్ఞాపిస్తే రైట్ హ్యాండ్ మెకాయలు ప్రధానుల్లో ప్రధానుడు శరీరపుల్లో అగ్రగణ్యులు అలాంటి వారికి కమాండ్ చేస్తేనట వేగురమే వచ్చి అందరికీ ఏ కార్యము జరిగించాలో కార్యము జరిగిస్తే అట ఇదిగో ఎలిజబెత్కి వార్త చెప్పు ఇదిగో కన్యమరికి వార్త చెప్పు ఇదిగో దానియలతో మాట్లాడు ఇదిగో అనేక మంది ప్రవక్తలతో మాట్లాడు గాబ్రియలు దేవుని కనుజగతో బయలుదేరిపోతాడట అదే వరకు మనకు చెబితే సాయంత్రం వెళ్తాం లే ప్రభు అంటాం చాలా టైం అయిపోయింది లంచ్ టైం ప్రభు మరి ఇప్పుడు అంటే బస్సులు దొరుకుతాయి దొరకవు అది ఎండలో క్లైమేట్ బాగాలేదు ప్రభు ఎక్కడ నెరవేరదో చెప్పిన దేవుని చిత్తం భూలోకంలో నెరవేరు దోతకి చెప్పితే చాలట ఏగురమే పరము నుండి భూమికి కాదు ఎక్కడికైనా దిగిపోతాయి కానీ మనిషి దేవుని పని అంటే నిర్లక్ష్యం ఒళ్ళు బద్దకు మనకి వెళ్దాంలే చూద్దాంలే ఈరోజు సువార్త ఉందంట కట అంటే కలిగి ఉంటే వెళ్దాం లేకపోతే లేదు చూసారా బద్దకం మనకి అందుకే దేవుని చిత్తం సంఘంలో కూడా చనగట్లేదు పరలోక ముందు ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని నామం ఎంతగా కనపరచబడుతుంది అంటే అక్కడ దూతలట గుర్తుపెట్టుకోండి దూతలు ఆయన చూసిన తర్వాత వాటి యొక్క పాదాలు కూడా రెక్కలతో ఏం చేసే కప్పుకున్నాయంటే ఎందుకు మా పాదాలు దేవుని సన్నిధిని కనబడితే ఎలా మేము ఆయన అఘోరపరుస్తున్నామేమో అని కప్పుకుంటున్నాయట ముఖాలు కప్పుకుంటున్నాయట దేవుని పరిశుద్ధి ఎదుటి నిలబడలేక అన్ని విధాలుగా కప్పుకుని ఏం మాట్లాడాలన్నా తక్కువ ఆయన ముందు ఏం చెయ్యాలన్నా తక్కువ ఆయన ముందు అందుకే ఒకే ఒక్క పదాన్ని అనగలుగుతున్నాయట పరిశుద్ధుడు 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 దోతలకున్న భయం ఆయన కుమారులకి లేదు మొత్తం కప్పుకుని ఏమంటున్నా చూడండి ప్రధాన దర్శనంలో మనం చూస్తాం ప్రకటన గ్రంథంలో ఆ పెద్దలు వారికి ఆయన ఎదుట వారికి ఏమబడిన ఏవైతే ఉన్నవో కిరీటాలు ఆ కిరీటాలతో ఆయన ఆయన పాదాల మీద పడేసి ఎలా గణపరచాలో ఇంకా వాళ్ళకి అర్థం కాని పరిస్థితి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి సాష్టాంగ నమస్కారం అంటే అన్ని అవయవాలు నేలను తాకించి గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళకున్న గౌరవం కిరీటం అంటే గౌరవం ఘనత వాటిని ఆయన పాదాల మీద పడేసి వాళ్ళు అంటున్నారట పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధు పరలోకంలో తెలుస్తుంది దేవుని యొక్క కెపాసిటీ ఏంటో భూలోకంలో తెలియట్లేదు అందుకే విశ్వాసి ప్రార్థన చేయాలట దేవా పరలోక ముందు నీ చిత్తం జరుగుతుంది భూలోకంలో సంఘంలో కూడా నీ చిత్తం జరగట్లేదు నీ చిత్తం జరగాలని తండ్రి మేము కోరుకుంటున్నాం అది నెరవేర్చు అట్టి వారిని లేపు తండ్రి అని మనం ప్రార్థన చేయాలట ఎక్కడ నెరవేరుతుంది చెప్పండి మన లైఫ్లో నెరవేరుతుందా ఫుల్ ఫుల్గా ఈ రోజులో దేవుడు కూర్చి తప్ప నేను ఎక్కువ సమయం దేని కూర్చి గడపలేదండి అని గుండెల మీద ధైర్యంగా మోకాలు వేసి దేవునికి ముఖం చూపించే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి గంట ఆదివారం అయితే అది వారానికోసారి మనకి ఇంకా అదే ప్రార్థన అయితే రెండు నిమిషాలు అది బైబిల్ అయితే ఐదు ఐదు జైలు దాటేసి అంటే నీకు వరల కోపు గెలిచేసినట్టు ఉంటుంది మనకి ఎక్కడ ఇంట్రెస్ట్ చెప్పినా ఇంకొక రన్న ప్రభు ఇంకొక రన్ను వచ్చేస్తున్నాను ప్రభు ఏ దేవుడు వచ్చి ప్రార్థన రమ్మన్నా ఓకే ఇంకొక రన్న ప్రభు ఆడు కొడతాడో లేదో నీకు తెలియదు ఆడు ఏమైతే ఏమైనా కొడితే వాడికి వస్తే నీకు ఏమైనా వస్తాయా రావు కానీ మనకి చూడండి మూడు గంటలు మ్యాచ్కి టైం ఇస్తాం కనీసం మూడు నిమిషాలు కూడా మోకాలు వేసి ఉండవు గంటల గంటల సీరియల్ చూస్తాం కనీసం అరగంట కూడా ప్రార్థన చేయి మూడు గంటల సినిమా సొంగ కాచుకుంటూ చూసేస్తాం 
కనీసం దేవుని దగ్గర కన్నీరు కూడా కావచ్చు అక్కడే తెలిసిపోతుంది కదా నీ స్టాండింగ్ ఎక్కడ నెరవేరుతుంది దేవుని చిత్తం ఏ విశ్వాసంలో నెరవేరుతుంది దేవుని చిత్తం ఈ రోజు నేను ఎక్కువగా కేవలం నా శరీరమైన అవసరాలు ఒక స్నానం చేయడానికి భోజనం చేయడానికి జస్ట్ ఏదో కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవడానికి తప్ప ఈ డేలో ఇంక ఏది నా కొరకు ఉపయోగించుకోలేదు దేవా అని దేవుని ఎదుట చెప్పుకునే ధైర్యం మనకుందా లేదు ఈ మధ్య ఎటు ఎలా అయిపోతున్నావు అంటే ఈ మధ్య డైటింగ్ చేస్తున్నా అని చెప్పుకుంటాం మనం ఈ మధ్య ఎటు ఎలా అయిపోతున్నావు దేవుని పనులు రెస్ట్ ఏదని చెప్పుకున్నారు ఉన్నావా ఉన్నావా లావ్ అయిపోతున్నాం మనం అది వచ్చింది కూడా ఏంటే భవిష్యత్తులో రైస్ దొరకదని ఫీలింగ్ మనకు లాస్ట్ కన్సన్ ఎప్పుడైతే కన్సన్ దగ్గర కూర్చున్నామో అప్పుడు అనుకుంటాం అంట ఈ రోజు ఇది ఇది లాస్ట్ రోజు రేపు నుంచి రైస్ దొరకదు మనకి అని ఫిక్స్ అవుతామో ఏంటో మరి మైండ్లో రెండు పూటలు తినని ఒక పూటలోనే పటాఫట్ మనం మంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాం కాబట్టి లేదా కరువు వచ్చేది తెలుసా ఎక్కడున్న ఆసక్తి మనకి ఎక్కడ లేదు తెలుసు దేవుని దగ్గర మీరు దేవుడు ఏదో పాయింట్ అవుట్ చేస్తారు అనుకోకండి మీ డైలీ లైఫ్లో ప్రతి విషయాన్ని ఆయన పాయింట్ అవుట్ చేస్తారు ఎట్లా మనం చెప్పగలం అంటే నీ ఇంటికి లేదు లెక్కెడుతున్నాను అంటే నీ కాలగొత్తులు నేను లెక్కెత్తనా అని అడుగుతాడు ఏం చేస్తున్నావు లేచిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు నీ కొరకు ఎప్పుడు ఈ జీవితం కొరకు ఎప్పుడు ఇదే ప్రార్థనలో కూడా ఇదే ఆలోచన ఇదే గిలి నేను అడుగుతా అంటాడు రెండు పక్షులు ఉండి ఒక నేల రాలిపోతుందంటే నా సెలవు లేకుండా అది కింద పడదు అన్న యూనివర్స్లో ఏం జరగాలన్నా అది నా అండర్లో జరుగుద్ది ఇవే నువ్వు బయటకు పోవాలన్నా నువ్వు కనురెప్పు ముయ్యాలన్నా నా సెలవు లేనిదే జరగదు నేను ప్రతీది అబ్జర్వ్ చేస్తా అంటాడు 